നമസ്കാരം ഇവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല മതേതരത്വമാണ് മതമൈത്രിയാണ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നടക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല സർവകലാശാലയിൽ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാതെ ആരും വൈസ് ചാൻസലർമാരായി വരാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ആവശ്യം ഇത് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് മതം എന്ത് ജാതി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ് ഇനി അങ്ങനെ പറയാത്തവരുണ്ടോ വേറെന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകനെ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിക്കണം എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതെന്ത് നീതിയാണ് എന്ത് ന്യായമാണ് എന്ത് ചിന്തയാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എം ജി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ കെ എം സീതിയെ കാലിക്കറ്റ് വി സി ആക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം വി സിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഗവർണറുടെ അതായത് ചാൻസലറുടെ അംഗീകാരം വേണം ഈ കെ എം സീതിയെ ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ വി സി ഐ നിയമിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാകട്ടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി സി ഐ മുസ്ലിം സമുദായാംഗം വരുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന വാദമാണ് സർക്കാരിൻ്റെത് ഇതെന്ത് അപ്പം ഇത് എന്ത് സർക്കാരാണിത് ഇത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരല്ലേ കേരള സർക്കാർ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറിയ സർക്കാരാണോ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇത് കേട്ടാൽ അങ്ങനെയേ തോന്നും മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറായി തുടരണം എന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും ഇതെന്ത് സർക്കാരാണെന്ന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തേഞ്ഞിപ്പാലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല എന്ന് പേര് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ തേഞ്ഞിപ്പാലം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമെല്ലാം ഈ സമുദായത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണോ അല്ല എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ പോലെ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകരായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മഹാന്മാർ ഇതൊക്കെ ജാതിയും മതവും നോക്കിയാണോ ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് സർക്കാരെ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെ വി സി സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നും ഇപ്പോൾ പതിനാല് സർവകലാശാലകളിലെയും വി സി സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു വാദം എന്നാൽ കെ എം സി ദിക്ക് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ വി സി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ കേരള എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൂൾസ് കെ ആർ ചട്ടം വി സി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ വന്ന അഞ്ച് പേരുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക സമിതി ഏകകണ്ഠേന കെ എം സി ദിക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ കരുതിയത് പക്ഷേ യു ജി സി പ്രതിനിധിയായ ജെ എൻ യു വി സി ഡോക്ടർ ജഗദീഷ് കുമാർ ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകിയത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി എ ജയപ്രകാശനാണ് ഇതോടെ മൂന്ന് സമിതി അംഗങ്ങളും മൂന്ന് പേർ വീതമുള്ള വ്യത്യസ്ത പാനലാണ് ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അഭിമുഖത്തിൻ്റെയും ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട കഴിവിൻ്റെയും ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട സർവീസ് റെക്കോർഡിൻ്റെയും ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കണം എന്ന വാദമാണ് ഈ മതേതര സർക്കാർ ജനകീയ സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം മാത്രമല്ല സീതിക്ക് പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറം മെറിറ്റാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ ജയപ്രകാശിനെ വി സി ആക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇതിന് പിന്നാലെ ജയപ്രകാശ് ബി ജെ പിയുടെ നോമിനിയാണെന്ന തരത്തിൽ വ്യാപക പ്രചരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് സി എ ജയപ്രകാശ് ബി ജെ പിയുടെ നോമിനി ഇതൊക്കെ വണ്ടത്തരങ്ങളാ പറയുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത് അധ്യാപകർ പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി പോലും ഇവിടെ പലർക്കും ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വേദന തോന്നുന്നു പിന്നാലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സംഘപരിവാർ വി സി വേണ്ട എന്ന പേരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം നല്ല കൂട്ടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്
സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും വേണ്ടി കൊടുപിടിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരില്ലേ ഇവിടെ മറ്റ് ക്രിസ്തീയ മത വിഭാഗക്കാരില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മതത്തിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അണികൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം കാണുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഹൈന്ദവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കുമായുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു സർക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ഈ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് ഈ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരം എന്ന് മാറിയോ എന്ന് മാറുന്നോ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യമായി പറയാൻ കഴിയൂ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്